欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：引导力的能量爆棚，在肖战身上淋漓尽致，粉丝成了热血笨蛋。肖战曾说：“让我们一起怀着爱心，共同前进，成为更好的人。”这么长时间以来。他身体力行，说到做到。不管是面对汹涌而来的疫情时，看到山区儿童渴望学习时，看到四川泸定的地震时，还是担任杭州亚运会公益圆梦大使期间，都留下爱心的足迹。而且，肖战很低调，从不会在任何的公开场合去说自己做了什么。出道这么久以来，肖战参与的公益活动已经数不胜数。不管是教育、扶贫、儿童、养老、动保，还是防疫、抗震、救灾等领域，均有涉及。有太多的城市留下了他的公益足迹。闷声干大事。就在前两天，四川泸定发生地震后，肖战工作室也晒出了肖战向灾区捐款一百万的事迹。他希望能以自身的力量去支持受灾地区的建设。暂且不说钱多钱少。就是这种无私之爱，已经在粉丝群体中起到了非常好的反响作用。就在工作室发布相关的动态之后，肖战捐款一百万元驰援四川也成为热搜话题。至今为止的阅读量已经达到三点七亿次阅读，引发数百万人讨论。肖战低调而不张扬，将爱心送到有需要的地方，温情常驻且温暖。就在肖战向灾区捐款后。他的这一暖心举动感动了太多的小飞侠，有很多的粉丝也纷纷伸出援手，尽己所能向灾区捐款捐物，同时也为参与救灾的英雄们送去急需的物资。一个小小的举动帮了大忙，让救援工作更有保障。值得注意的是，在肖战捐款一百万元驰援四川，肖战向泸定捐款一百万元这几个话题中。参与讨论并留下评论的却是另一番景象，除了该有的夸赞，更多的是捐款单。没错，就是肖战粉丝向四川灾区捐款后的截图凭证。评论区一直向下滑，是望不到头的善意汇聚成海。这些点滴之爱，在此时所代表的意义已经完全不同，不是冰冷的数字，而是暖心之举留下的感动和对灾区的支持。肖战的这种公益引导力真的是正能量爆棚，直接带动了粉丝群体，无论捐多捐少，都让爱凝聚在一起。这种非常强的号召力在肖战身上体现的淋漓尽致。基于此，外界惊讶不已，直接表示肖战粉丝成了热血笨蛋。热血笨蛋也挺凡尔赛的，换了一种方式去称赞。每一个紧随肖战脚步、积极贡献爱心的粉丝，都是热血笨蛋中的一员，同时他们也是值得被尊重的。比如，在很多的评论中，我们都看到了不一样的称赞。有网友表示：“这是我第一次在明星捐款的热搜实时里，每次点进来看到的都是粉丝的捐款截图。我想我没有理由去反感这样的一个明星，都是一千零五和一百零五。”原来是因为肖战生日是一十月五日，有路人表示刷了一圈，看到很多粉丝在夸，有路人在吗？我就是啊，我倒记不清肖战什么时候捐过，捐了多少，但一有大灾大难的，我都能看到他在捐。有粉丝表示，点进来之前是想在心里感谢一下肖战的，结果进来发现粉丝并没有一味的转发。近来全是大家自己的捐款截图，我惊呆了。原来这才是追星的意义。我本来觉得那些都是虚话而已，但这次属实被感动了。怪不得肖战能成为顶流，屹立不倒。这的多向阳才能让粉丝那么团结的奉献啊！肖战就是这么优秀的人，长期以来坚持公益事业，并以自身的影响力带动粉丝，这是一种向阳而生的无畏态度，值得追随。小飞侠给的爱也成了追星的真正意义吧。五年爆红艺人榜揭晓，肖战也有一席之地。王鹤棣上榜被质疑。近日，
一份所谓的五年内爆红艺人榜单揭晓了。总结了2018年到2022年最红的五位艺人，青年演员肖战自然也占有一席之地。值得一提的是，王鹤棣也上榜了，网上存在了不小的质疑，都来自于自家的粉丝，纷纷表示暴走王鹤棣，不敢称之为顶流。据悉，五年爆红艺人榜单揭晓， 2 0 1 8年到2022年分别是蔡徐坤、肖战、程毅。龚俊和王鹤棣这五位不用多说，都是娱乐圈里享誉盛名的实力派艺人。貌似只有蔡徐坤的工作重心在音乐舞台，其他的都是实力派演员。对于肖战来说，肖战上榜无可非议，爆红从来都不是一蹴而就，而是多年积累、厚积薄发。肖战成名更是来自经典之作。从粉丝们的反响来看，大家非常质疑王鹤棣上榜。粉丝都表示王鹤棣可不敢称之为顶流，希望不要带上王鹤棣。其实各家都有这种态度的粉丝，都害怕在无形之中给喜欢的艺人带来舆论麻烦。人红是非多，割到谁身上都是如此。总之，大家看看就行了，也不是权威榜单。在这里特别安利一下演员肖战，是不可多得的好演员和优质偶像。接下来的肖战。还有非常多好剧和舞台和大家见面，新剧《玉骨遥》和《梦中的那片海》，话剧舞台《如梦之梦》还会继续上演。来自肖战的惊喜越来越多，粉丝们可以安心等待，期待肖战接下来的精彩表现。不知道大家什么看法？理性吃瓜即可。汪海林的迷之操作，不抓紧时间维权，反迁怒肖战粉丝。大编剧汪海林最近应该是非常焦灼和愤懑，因为他被侮辱和损害了，被凭空调来的一口大锅砸中了。双方你来我往，交战了数十回合，各抒己见，各执一词，各种专业术语满天飞，一时吃瓜群众也看懵了，不知谁是清清白白的冰山之巅那朱雪莲，谁是泥淖里那坨臭不可闻的那啥。这时。汪海林应该拿起法律武器，为自己的权利和名声一战。行走内娱多年，能否保住江湖地位和名声，在此一举。但汪海林的操作很迷，还是惯常把所有的焦灼和愤懑都发泄到了肖战粉丝身上。他直接转发了一条小飞侠，博君一肖粉丝网爆汪海林老师的评论，为这些天以来承受的苦难找了个树洞。汪海林英明神武了半辈子，只是一面对肖战粉丝就不淡定、不睿智了。他呼吁了这么多年，让肖战粉丝老实一点，温婉居家，不要四处惹是生非，起到作用了吗？如果能起到作用，汪海林的大名就可以光宗耀祖，永在史册了。之所以不起作用，不是肖战粉丝不懂得尊重前辈，而是汪海林太喜欢揪着个别散粉的言论不放。那些不知从哪个山头冒出来的，不知是博君一肖还是博君一哭的言论，能代表肖战粉丝这个群体吗？能代表肖战吗？就像汪海林这么著名的编剧的言论，能代表整个编剧界、文学界、娱乐圈吗？如果能代表的话，这得多大的脸面，多么无上的尊荣，又何必屈尊在无人知道的角落枯萎凋零？汪海林现在最应该做的。难道不是横戈立马，与那几个说他造谣的人一分高下，再把一沓沓证据啪啪啪甩到公众面前，让公众看看汪海林言必信，行必果，从来没欺瞒、哄骗过任何人，所以不应该不开心，更不应该被人这样贬低和构陷。而他左抓一个粉丝，右拽一根粉条，吹胡子瞪眼，睚眦欲裂，能改变现状，还是能扭转局势？汪海林这样聪明绝顶的人，整天与如雨后春笋般冒出来的无名小卒纠缠，何苦呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。